বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে আমার বাইরে রয়েছেন বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের সাবেক সভাপতি এ এইচ এম নোমান এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ মানবাধিকার পুরো এবং সাব বিডির মহাসচিব এবং বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফেডারেশনের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় আমি একটু ছোট্ট করে সূচনা আমার মনে হয় তিন চার মিনিট করে যদি আপনারা বলেন যে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টরি বা চ্যালেঞ্জেস কি কি দেখেন আপনারা বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মিস্টার এইচ এম রহমান যাত্রা করি শুরু করলাম এবং অনেক দিন পরে আসলাম জেলুরভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ করোনার পরে এই বোধে প্রথম উন্নয়নের সঙ্গে লিঙ্ক করাতে আমার ভালো লাগলো কথাটা আমাদের দেশে যে উন্নয়ন হচ্ছে আমি এটা অনেকের ভালো লাগবে না বা শুনতে হয়তো পছন্দ করবে না কিন্তু বলতেই হয় এটা ফলস ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ চলতেছে আমাদের দেশে কারণ অ্যাপ্রোচটা হইল যেটা রিয়েল যেটা মানুষ নিয়া মানবিক চিন্তা চেতনা নিয়া বা মানুষকে নিয়ে যে উন্নয়ন সেটা অনেক দূরে চলে গেছে এবং সেটার মূল কারণ হইল এই উন্নয়নের ব্যাপারটা হলো টপ ডাউন হয়ে গেছে পুরোপুরি উন্নয়ন অ্যাপ্রোচটা উপর থেকে আমরা করব এবং নিচে আমরা নিব বা ধরব খাবো করল শব্দটা ভালো লাগে না তো এই যে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ এটা কিন্তু মানব অধিকারের সঙ্গে যায় না আর এটাকে যদি বটম আপ করি চিন্তাটাকে সেখানেও একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে যায় বটম তো সব হ্যাভ নট গ্রুপ বা ডিপ্রেসড গ্রুপ অপ্রেসড গ্রুপ যাই বলি শোষিত আর শোষক যদি আমরা টফে ধরি তো সেটা যে ম্যাচ মেকিং কি হবে সেটা একটা বড় প্রবলেম তো ম্যাচ মেকিংয়ের জন্য যে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট আসে বা পলিটিক্যাল যে পার্টিগুলি আসে বা সিভিল সোসাইটি যে অর্গানাইজেশনগুলি আসে সেখানে কতগুলি ক্রিটিক্যাল ম্যাটার দাঁড়িয়ে যায় সেখানে এসে ম্যাচ মেকিংটা না করে যার যার পর্যায়ের থেকে শেষে করে যেমন যদি হিউম্যান রাইটস হিসাবে আমি একজন মোটামুটি ছোটোখাটো হিউম্যান রাইটসের কাজ করি হিউম্যান রাইটস আমি বলি এটা কি আকাশে ধরা যায় নাকি কি ধরে ধরে হিউম্যান রাইটস ধরব না কি করলে হিউম্যান রাইটস কাজটা কি আমি সে যে আমার প্রশ্ন আমি নিজের থেকে নিজে প্রশ্ন করি উত্তর এখনও খুঁজে পাই নাই এটা কি ধরতে কেমনে ধরুন হিউম্যান রাইটসটা হ্যাঁ অন্য ধরন যায় যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু করছে এই যে বিগ টানেল করতেছে এই যে এখন ট্রেন চলে মেট্রো রেল চলতেছে উন্নয়নটা কিন্তু ধরা যায় কিন্তু হিউম্যান রাইটসের যে জিনিসগুলি সেগুলো কিন্তু ধরা যাচ্ছে না হ্যাঁ তো সেখানে যে আকাশের তারা গোনার মতো বা বাতাস নিয়ে খেলার মতো তো এটা তো তা হবে না এটাকে অবশ্যই কিভাবে লিঙ্ক করা যায় যেটা নাকি একটার সঙ্গে একটা যায় সেখানে আমি এই জন্য আমি এটা বলি যে একটা ফলস অ্যাপ্রোচ ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ সেটাকে আমরা লিঙ্ক করতে হবে টপ ডাউনও রাখতে হবে বটম আপও করতে হবে করিয়া এটা ম্যাচ মেকিং করতে হবে তাইলে আমরা ভালো এগোতে পারবো ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান আপনি ধন্যবাদ জিলুর ভাই আপনাকে এবং আমার খুব প্রিয় বড় ভাই নোমান ভাইকে আর বরাবরই আপনার প্রোগ্রামে আসতে আমরা খুব এনজয় করি যদিও আবার অনেক দিন পরে আসা হয়েছে আমারও বিষয়টা খুব আপেক্ষিক আপেক্ষিক এই সেন্সে যে আপনি যদি মানবাধিকার এবং উন্নয়নকে ধরেন তাহলে মানবাধিকারের নিজস্ব কিছু উন্নয়ন নীতিমালা আছে আবার যদি ধরেন যেটা নোমান ভাই কিছুটা টাচ করার চেষ্টা করছে মানবাধিকারের সাথে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং উনি গ্রাসরুট লেভেলের সাথে উন্নয়নের বিষয়টাকেও নিয়েছেন সেটাকে কোনো ক্রমেই এড়িয়ে চলা যায় না বা এটাকে বাদ দিয়ে অন্য উন্নয়ন চিন্তা করা যায় না তবে আপনি যদি ধরেন আমি এইভাবে উদাহরণটা দিয়ে আপনার এখানে আমি এসে বসছি আপনি লিটল ওয়ার্ম ওয়াটার দিয়েছেন এটাই এর সাথে যায় কারণ আমরা একটু পরে হয়তো কারোর এরকম একটু এই শুকনো কাশি বা এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য আপনি মনে করেছেন যে এটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাপ্রোচ কিন্তু আমি রোজে ছিলাম আমি খুব থ্রাস্টি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমার জন্য এক গ্লাস ঠান্ডা পানি হলে খুব যাবে আমি চেয়েছি আপনি ঠান্ডা পানিটা দিয়েছেন কিন্তু আমি যদি এই ঠান্ডা পানিটা চেয়েও না পেতাম আপনি বলতেন যে এটা এখন অ্যাভেলেবেল না অথবা কোনো কারণে আমি ঠান্ডা পানিটা খেতে পারতাম না তাহলে আপনার এই শো ডাউনের অ্যাপ্রোচের যে ওয়াম ওয়াটার এটা কিন্তু আমার চাহিদাকে মিট করতো না আমি জানি না এক্সাম্পলটা আপনাদের হ্যাঁ আমি ঠিক মতো দিতে পারছি কি না বিষয়টা হচ্ছে হিউম্যান রাইটসের সাথে যে সূচকগুলো যায় সেটি হচ্ছে 
মানবাধিকার সব সময় গণতন্ত্র যায় গণতন্ত্রকে আবার স্ট্রেন্দেন করতে গেলে তার সাথে আপনি ধরেন অনেকগুলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একটা অন্যতম বৃহৎ অংশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে হলে আপনাকে আবার সেখানে থাকতে হবে যে ভোটাধিকার ভোটাধিকারটা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে হবে পাঁচ বছর পর পর একটা অবাধ সুষ্ঠু সুন্দর এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবে সেই জনপ্রতিনিধি দায়বদ্ধ থাকবে জনগণের কাছে জনগণের কাছে যখন সে দায়বদ্ধ থাকবে তখন সে জনগণের দোর গোড়ায় পড়ে পৌঁছে যাবে এবং জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে তার নিডসটাকে দেখার চেষ্টা করবে এখন ধরেন আমি বাংলাদেশের কথা বলছি না বিশ্ব অনেক দেশে এরকম হয়েছে যে যারা জনপ্রতিনিধি হয় তাকে আর জনগণের কাছে যেতে হয় না বরং জনগণই তার কাছে দৌড়ে আসার চেষ্টা করে এবং আপনি একসময় শেরে বাংলায় একে ফজল হক মালানা ভাষানী ভাষানীর কথা ধরেন বা মানে একদম হালেরও নেতাদের কথা ধরেন আমাদের বঙ্গবন্ধুর কথা ধরেন না কত উদার কত গ্রাসরুট লেভেলের লোকরা তার কাছে ছুটে এসছে তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করছেন তার হান্টিং নাম্বার দিয়েছেন মানুষের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছেন ওয়ান টু ওয়ান ভিজিট করছেন অনেক মানে তাল লেভেলে যতখানি করার কথা না তার চেয়ে বেশি করছেন উই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট কিন্তু সারা দেশের নেতারা কি তাই করতে পাচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রে পাচ্ছেন না অনেক ক্ষেত্রে কি অনেক ক্ষেত্রেই পাচ্ছেন অনেক কমপ্লেন রয়েছে উনি নিজেই তো পিঙ্গার পিন পয়েন্ট করেন যে তোমরা বা এরকম করলে তোমাদের জনগণ আর দ্বিতীয়বার অ্যাকসেপ্ট করবে না বা এটাও উনি বলেন তো এখন হচ্ছে আমি যেটা বলি যে হিউম্যান রাইটসের সাথে যে আপনার যে পানির উদাহরণটা দিলাম হিউম্যান রাইটসের সাথে যে বেসিক কনসেপ্টটা আপনি ধরেন সুশাসনটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস গুড গভর্নেন্স যদি না থাকে ডেমোক্রেসি স্ট্রেন্দেন হবে না ডেমোক্রেসি স্ট্রেন্দেন হবে না যদি আপনার সেখানে আপনার আইনের শাসন বা ন্যায়ের শাসন কিন্তু আরও ইম্পর্টেন্ট আমরা সবসময় রুল অফ ল নিয়ে কথা বলি কিন্তু রুল অফ জাস্টিস নিয়ে খুব কম কথা বলা হয় ন্যায়ের শাসনকে আপনি ধরে যদি ধরেন খোলাফায়ের আশি দিনের সময় প্রফেট মোহাম্মদ ইসলাম যেটা স্টার্ট করেছেন খোলাফায়ত খেলাফতের একদম শেষ দিন পর্যন্ত ন্যায়ের শাসনটা কায়েম ছিল এবং এখনও পৃথিবীর বহু দেশে ন্যায়ের শাসন রয়েছে আপনি ধরেন অনেক দেশকে দেখবেন যারা আমাদের মতো মুসলিম না বাট তারা শুধু তাদের কাছে কলে মাঠা নেই বাট বাকি সব কিছু মুসলমানদের আছে আপনি জাপানকে ধরেন নিউজিল্যান্ডকে ধরেন সুইডেনকে ধরেন নরওয়েকে ধরেন এদের মধ্যে কি না আছে ইসলাম যা কিছু শিখিয়েছে তার সব কিছু আছে এবং ইসলাম যা কিছু শিখিয়েছে তার সব কিছুই কিন্তু হিউম্যান রাইটস আপনি প্রফেসর ইসলামের বিদায় হজের ভাষণটা যদি ধরেন উনি সারা জীবন লালন করে ধারণ করে চর্চা করে তারপর বিদায় হজের ভাষণের মাধ্যমে মানুষের সমস্ত মৌলিক মানবাধিকারকে অ্যাড্রেস করেছেন এবং এটা আমার আপনার সবার উপর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন যে তোমরা যারা এখানে নেই যারা শুনছো এবং ক্রমান্বয়ে শুনবে তোমরা ডিসিমিনেট করো পরস্পরের কাছে এই ডিসিমিনেটটা করে যেও যে এইটা কথাটা এবং সেটাই হচ্ছে মানবাধিকারের সঠিক ঐতিহাসিক দলিল চোদ্দোশো পনেরোশো পঞ্চাশ বছর আগে দেওয়া হয়েছে উনিশশো সালে যেটা দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পরে সেটা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র গোত্র প্রধানরা মনে করেছে যে মানবাধিকারের প্রাসপেক্টিভে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে একটা প্ল্যাটফর্মে আসা উচিত এবং সেটা বিনা নাসুচুক বটে গৃহীত হয়েছে বাট মূল কনসেপ্টটা যদি আপনি ইথিক্যাল অ্যান্ড মোরালগত দিকভাবে ধরে নেন তাহলে সেটা প্রফেসর ইসলামের বিদায় হজের ভাষণে রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে আপনি মানবাধিকারকে যদি সুশাসন আইনের শাসন ন্যায়ের শাসন তারপরে ধরেন গণতন্ত্র রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এই প্রত্যেকটা সূচককে যদি স্ট্র্যান্ডেন করতে পারেন ভোটাধিকারকে করতে পারেন তাহলে এটা যেমনি স্ট্র্যান্ডেন হবে তারপরে আপনি তখন চলে যান ডেভেলপমেন্ট বা স্ট্রাইক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিকে তা না হলে হবে কি সারা শরীরের রক্ত মুখে এসে মুখকে ফর্সা করবে ঠিকই লাল টকটকে দেখাবে কিন্তু শরীরটা দুর্বল থাকবে এখন বাকি অঙ্গগুলো সরস থাকবে আমি আসছি আবার আপনার কাছে মিশন নোমান এই যে বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে আমরা এই আলোচনার শুনছি একদিকে উন্নয়ন হচ্ছে বা সেই উন্নয়নকে আপনি অন্যভাবে দেখছেন না কিন্তু উন্নয়ন বনাম গণতন্ত্র গণতন্ত্র দরকার বেশি না উন্নয়ন দরকার বেশি কোনটা আগে একটু বলবেন আপনি গণতন্ত্র দরকার বেশি না উন্নয়ন দরকার গণতন্ত্র হলেই তো উন্নয়ন হবে হ্যাঁ কেননা গণতন্ত্র তো উন্নয়নের জন্যই গণতন্ত্র ভিন্ন নয় এবং দুইটা দুই জিনিস নয় গণতন্ত্রের হলো মৌলিক বেসিক সেখান থেকে আমরা উন্নয়নটা আসবে তো সেটা আমরা এখন যেমন বাংলাদেশ পার্সপেকটিভে বর্তমানে যেটা দাঁড়িয়েছে এটা একটু ক্রিটিক্যাল আমরা কেউ কেউ বলি যে উন্নয়ন আগে গণতন্ত্র পরে এটা একটা ক্রিটিক্যাল এবং সেটা একটা রাজনৈতিক দল ঔন করে এই স্লোগানটা বা এই কথাটা সেটা ওন করে তার কারণ হইল কতগুলি দৃশ্যমান উন্নয়ন আমরা পেয়েছি দেখছি এবং হয়েছে আমাদের দেশে সেটা আমি যেমন কয়েকটা কথা বলছিলাম ওই যে পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটা বিশাল 
কি বলবো এটা বিশাল মাইল ফলক বা একটা মাইল ফলক দূরদর্শী চিন্তা ভাবনা সাজান ভাই থ্যাংক ইউ দূরদর্শী চিন্তা ভাবনা নয় শুধু গ্লোব গ্লোবকে আমরা দেখে দিয়েছি যে আমরা পারি এই কথাটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু কোনো দিন শক্তভাবে কোনো কিছুতে পাইস আইসে আসছে কি না আমি দেখি না যেটা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলতে পারছে এবং অনেক বাধা বিপত্তি ছিল টাকা আসবে না টাকা দিল না টাকা নিয়ে গেল সেখানে উনি যে সাহসটা দেখে এসে আমার জীবনের মতোকে আমি সবচেয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের পরে কোনটা সবচেয়ে বেশি আমি প্রশান্তি পেয়েছি বা আমার কাছে ভালো লাগে সেটা হলে এটা যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নিজের টাকায় করব এবং আমি তখন একটা আর্টিকেল লিখছিলাম ঢাকার কোনো পত্রিকা ছাপে না একটা ছোটোখাটো কিন্তু দৈনিক আজাদি ইয়ার চিটং থেকে এটা ছাপছে ওই ডকুমেন্টে শুধু আমার কাছে আসে না তো থাকতই না হারিয়ে যেত এটা যে আমি লিখছি যে বঙ্গবন্ধু কন্যা যেটা শুরু করছে এসে বিশাল এবং এটাই বাংলাদেশের ফাউন্ডেশান তাই এটা সেলফ রিলায়েন্টের যে অ্যাপ্রোচটা গ্লোবাল ন্যাশনাল অ্যান্ড লোকাল হিসাবে এটা উনি দেখে দিয়েছে তো সুতরাং উন্নয়ন যে প্রয়োজন নাই বা উন্নয়ন যে সাইডেড হবে তা নয় এটা প্যারালাল হবে কিনা যায় না কারণ বেসিক কিন্তু আপনার গণতন্ত্রকে আনতেই হবে এটা কোনো এটা কোনো বিকল্প নেই ডক্টর শাহজাহান নিশ্চয়ই হ্যাঁ জিলুর ভাই আসলে এই প্রশ্নটাও খুবই সুন্দর মানে এই প্রশ্নটা একদম চিরাচরিত প্রশ্ন গণতন্ত্র না উন্নয়ন অথবা উন্নয়ন বা গণতন্ত্র আসলে যদি আমরা বলি তাহলে একটা কিন্তু আরেকটার পরিপূরক আপনি একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটাকে কখনো চিন্তা করতে পারেন না আমি যেটা নোমান ভাই যথারীতি বলেছেন যে একটি রাজনৈতিক দল সেটাকে এখন উন করে উন্নয়নের রাজনীতি হ্যাঁ কনসেপ্ট ওনারা রাখতেই পারেন মানুষের একটা দরিদ্র দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য যদি এখন আমরা দরিদ্র নেই বলা হচ্ছে যাই হোক তো এই জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন কনসেপ্টটাকে যদি আগে আনে ওনাদের দৃষ্টিতে ওনারা ঠিক আছে কিন্তু আমরা সব সময় বলবো যে গণতন্ত্র হচ্ছে একটা প্রাতিষ্ঠানিক শেপ গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে আপনি কোনো কিছুকে চিন্তাই করতে পারেন না সুতরাং অবশ্যই গণতন্ত্র প্রথম উন্নয়ন পরে এটা যদি আপনি এভাবে ধরেন যে আমি আপনি তো দেখেছেন আয়ুব খান সাহেবের মানে শুনেছেন পড়েছেন আয়ুবের বেসিক ডেমোক্রেসি অথবা আয়ুবের উন্নয়ন এখন আয়ুবের উন্নয়নটা কি ছিল আপনার স্কুলের সরকারিকরণ করছে আপনার রাস্তা সরকারিকরণ করছে আপনার সব কিছু করছে বাট নো কমিউনিকেশন উইথ ইউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে না আজকে সেই স্কুল সেই রাস্তা করতেই জুতোর তলা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু এত কিছুর পরও আয়ুব কেন মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পায়নি বিকজ হি ওয়াজ নট প্রো পিপল তার জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা করে যে পাটরি সাহেবের বাড়ির সামনে ভুঁয়া সাহেবের বাড়ির সামনে স্কুলটাকে সরকারিকরণ করছে বা এটা করছে এটা পাটরি সাহেবকে জিজ্ঞেস করা ভুঁয়া সাহেবকে জিজ্ঞেস করার উনি প্রয়োজনও মনে করতেন না কিন্তু উনি উন্নয়ন করেছেন অনেক উন্নয়ন করেছেন এখন উন্নয়নটা মানুষ কোন সেন্সে দেখে প্রথম সে তার মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করে প্রথম সে তার স্বাধীনতাটাকে ভোগ করে তখন সে তার বাক স্বাধীনতাটাকে বলতে ভোগ করে একটা উন্নয়ন তো অনেক উন্নত দেশেও আছে অনেক ইয়েতে আছে অনেক বাঙালিরা অনেক দেশে রয়েছে কিন্তু সে তো বাংলাদেশে থাকার মতো স্বাধীনতাটা পাচ্ছে না আমরা যদি হ্যাড ইট নট বিন বাংলাদেশ তাহলে আমরা কি সেই স্বাধীনতাটা ভোগ করতাম যদি পাকিস্তানিরা আমাদেরকে সোনা দিয়ে মরিয়েও রাখতো বাট আমাদেরকে শাসন করতো তাহলে আমরা সেই উন্নয়নকে কখনো উন্নয়ন হিসাবে দেখতাম না বা আমার জন্য একটা বিরাট কিছু বলে আমি ভাবতাম না আজকে যে মানুষটি ডাল ভাত খেয়ে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে সেও কিন্তু শান্তিতে ঘুমোচ্ছে বিকজ একটা ফ্রিডমের মধ্যে সে আছে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে সে থাকতে চায় সে কতখানি আছে আমি এটা জানি না বা বলবো না কিন্তু সে এই গণতান্ত্রিক পরিবেশটাকে ওন করতে চায় এই গণতান্ত্রিক পরিবেশটাকে ওন করতে হলে আবারও বলতে হবে তার চারপাশে যে যতগুলো সূচক রয়েছে এই সবগুলো সূচককে সে স্ট্র্যান্ডেন যদি আপনি না করে তার কাছে যান তাহলে সে এই গণতন্ত্রকে কোনো দিন এনজয় করতে পারবে না আর ডেমোক্রেসি বা ডেভেলপমেন্ট যদি বলেন এই ডেভেলপমেন্ট ততক্ষণ তাকে সুবিধা দিবে যতক্ষণ সে স্বাধীন সার্বভৌম মুক্ত চিন্তার অধিকারী হয়ে এবং গণতন্ত্রকে পুরোপুরি আস্থার সাথে নিয়ে এটাকে ভোগ মিস্টার নুমান যেমনটা বলছিলেন যে উন্নয়ন আপনিও বলছেন যে উন্নয়নে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন আছে যদি আমি যেটা ধরা যায় না খুব একটা ছোঁয়া যায় না বোঝাও যায় না অনেক সময় বা যায় যায় না নানানভাবে বিতর্ক থাকতে পারে গণতন্ত্রের স্ট্যাটাস কি বাংলাদেশে মানে বাংলাদেশে গণতন্ত্র কোন পর্যায়ে আছে বলে মনে করেন আপনি বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্ট্যাটাসটা তো মানে এই গণতন্ত্রের স্ট্যাটাসটা কোন পর্যায়ে আছে এই পর্যায়টাকেও ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না এটার বল মানে আমিও ঠিক সেভাবেই মনে করি যে আপেক্ষিকভাবে এখন যদি আপনি এই প্রশ্নটা 
বিভিন্ন জনকে প্রশ্নটা করেন তাহলে বিভিন্ন জন এটা জবাবটা বিভিন্নভাবে দেবে যে বাংলাদেশে গণতন্ত্র আছে কিন্তু আমি যদি মনে করি যে আমি আপনাকে যদি আবারও বলি আপনি আমাকে অন্য সূচকগুলো কোন পর্যায়ে আছে যদি সেটা বলতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে বলে দিতে পারবো যে গণতন্ত্র কোন পর্যায়ে আছে আপনি যদি বলেন ভোটাধিকার কোন পর্যায়ে আছে আমি বলবো হ্যাঁ গণতন্ত্র এই পর্যায়ে আছে আপনি যদি বলেন মানুষের মৌলিক মানবাধিকার তার আইনের শাসন ন্যায়ের শাসন সুশাসন বিচার ব্যবস্থা অ্যাক্সেস টু জুডিশিয়ারি অ্যাক্সেস টু ফ্রিডম অন্য সব কিছু কোন পর্যায়ে আছে তার ক্রয় ক্ষমতা কতখানি রয়েছে একটা মানুষ যদি ধরেন দুবেলা দু মুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে না পারে এবং তার জন্য একটা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায় তখন সে এই গণতন্ত্রকে বা গণতান্ত্রিক পরিবেশকে অথবা অন্য সব কিছু তার জন্য কতখানি গুরুত্ব বহন করে এটা আমি জানি না আমি জানি না তখন তার ক্ষুধা তার কাছে অনেক বেশি স্ট্রেং অনেক বেশি শক্ত অনেক বেশি মজবুত একটা জিনিস সুতরাং ওই যে বলা হয় ক্ষুদার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় সুতরাং আপনি যদি এই এটা এই কনসেপ্টটাকে বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞেস করেন সে হাতি দেখার মতো গল্প বলবে কেউ যদি হাতির পেটে হাত দিয়ে থাকে সে বলবে এটা একদম মটকার মতো কেউ যদি লেজে ধরে বলে যে আস্তইয়ের মতো কেউ যদি কানে ধরে বলবে কুলোর মতো তো সুতরাং হাতি দেখার গল্পের মতো যদি আপনি নোমান ভাইকে জিজ্ঞেস করেন উনি হয়তো যেহেতু আমরা মানবাধিকার করি কাছাকাছি বলবে মটকার মতো না বললেও অন্তত কুলোর মতো বলবে না হয়তো আমার সাথে প্যারালেলি একটা কিছু বলবে কিন্তু আবার যদি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেন তিনি হয়তো তার মতো করে ব্যাখ্যা দেবেন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেন তিনি তার মতো একদম কট্টর বিরোধী ঘরনার কাউকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আরেকভাবে ব্যাখ্যা দেবেন বাট জেনারেল কনসেপ্ট যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে সবসময় যদি এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে হয় তাহলে আপনি গণতন্ত্রের সাথে অন্যান্য যে সূচকগুলো গণতন্ত্রকে স্প্রেন্দেন করে সেই সূচকগুলো কোন পর্যায়ে আছে এটা যদি আপনি অনুধাবন করেন তাহলে আপনি বুঝছেন না সেটা তো আপনি বলছেন থিওরির কথা প্র্যাকটিক্যালি কী হচ্ছে আমি আসছি আবার আপনার কাছে মিশন নুমান কি মনে করেন গণতন্ত্র গণতন্ত্রের কোন পর্যায়ে বাংলাদেশে এখন এটা একটা ক্রিটিক্যাল বা এটা বিতর্কের ব্যাপার যেটা শাহজান ভাই অনেকগুলি কথাগুলিই বলছে ভালো করে কেননা গণতন্ত্র আমরা অনেকে বলে যে গণতন্ত্র দিয়ে রাখছি ডেমোক্রেসি যেখানে অনেক গ্যাপ অনুভব করা হচ্ছে সেটার হিসাব মেলাতে যে আমরা একটা ক্রিটিক্যাল একটা একটা কি বলবো ইন বিটুইনে পড়ে গেছি তাই না আমি সেটা একটা বেসিক কথায় আসতে চাই আমি কিছুদিন থেকে খুব সিরিয়াসলি বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীটা পড়লাম আমি এত গভীরভাবে পড়ি নাই একটা অদ্ভুত লেখা অদ্ভুত একটা মানে বিশাল একটা বড় মাপের লোক যেটা আপনি একবার বলছেন এবং উনি ডেমোক্রেসির এমন চর্চা করে গেছেন যে দেশটা যে স্বাধীন করে গেলেন এবং এটা বিশাল আমি 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 আসলে এমন ইয়ে হয়ে গেছি আমি এটার উপরে লিখতেছি স্টাডি এটার উপরে এবং লিখতে যেয়ে দেখলাম যে প্রকাশক লিখে দিয়েছে যে এটা খুব ইয়া করতে পারবেন না কোট করতে পারবেন না সাবাদ আছে হ্যাঁ উইদাউট পারমিশন তো থমকে গেলাম তারপরও আমি বলছি যে উনি যে ডেমোক্রেটিক ডেমোক্রেটিক পথ দেখে দিছে যেভাবে লাস্ট ডে পর্যন্ত বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের এই যে সাতই মার্চ বা তারপরে ছাব্বিশে মার্চের পর পর্যন্ত এটা তো একটা একটা বিশাল একটা এটা আমরা সবাই জড়িত এটার সঙ্গে ওনার সঙ্গীত আমরা ছিলাম সবাই আপনারা আমরা কিন্তু পরবর্তীতে এসে আস্তে আস্তে যেটা দাঁড়াইছে গণতন্ত্র হ্যাঁ এটা কিন্তু আমার মনে আমরা ডিফেন্ড করতে পারছি এবং উনি রেখে গেছিলো যে এইটাই প্রসেস গণতন্ত্রের কিন্তু পরে তোমরা যেটা মানে মুক্ত চিন্তার কথা বলছেন সেটা অর্থনৈতিক মুক্তির কথা উনি বলছিলেন অর্থনৈতিক মুক্তি যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে আজকের বিতর্কটা থাকতো না আমরা অর্থনৈতিক মুক্তিতে হাত দিচ্ছি না কিন্তু যত কথা আমরা বলি জিল্লোরে আপনাকে আমি কয়েকদিন বলছি যে আসেন আপনার যে তৃতীয় মাত্রা এত কথা বলেন এত কিছু করেন আমরা একটা পথ ধরে যেখানে ইকোনমিক্যাল আপলিফমেন্টটা হ্যাঁ আমরা আনতে পারি আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে বলছিলাম বলছেন বাট আমি তো আর আপনাদের মতো অ্যাক্টিভিস্ট না না সেটা আপনি বলছেন আপনার মতো আমি কদিন আগে ওই যে গান্ধী জমনিয়া গান্ধীর সঙ্গে লেখালেখি করলাম গান্ধীর ওই যে বললাম যে ডক্টর শঙ্কর কুমার সানার আসছিল সেখানে গান্ধী বলছে কি আমি তোমাদের একটা তাবিজ দিচ্ছি তাবিজটা হলো কি যে তুমি যে কাজটা করতে চাও সেই কাগজটা সমাজের সবচেয়ে মানে অসহায় এবং মানে যার নাই কিছু আর কি সেই লোকটার কোনো কাজে আসে কি না 
এটা দেখে তারপর তুমি করো হ্যাঁ তারপরে সে বাংলাদেশের ডক্টর শঙ্কাল দেখে গেছে যে আমরা একটা কাজ করতেছিলাম জানেন ভালো করে ওই যে গরিব মাদেরকে মাতৃত্বের ভাতা দেওয়ার স্বপ্ন প্যাকেজটা করা সে আগেই এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি কালীগঞ্জ চলে গেছিল আমার সঙ্গে চিনা নেই পরিচয় নেই দেখা হয় না রাতে সেখানে স্টে করছে পুরো হাফ ডে ছিল থাইকা সে বলল যে একটা বিশাল ব্যাপার আমি দেখে আসলাম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আসলাম তারা নিজেরা এমন এমনভাবে এগিয়ে গেছে যেটা গান্ধী চাইছে এটা যেইভাবে হোক এই যে ফোর্সটা এই যে কাজটা এই যে অ্যাক্টিভিস্ট এটাও গভর্নমেন্টই করছে এই প্রজেক্টটা গভর্নমেন্টই করছে কিন্তু এই জায়গায় আমরা হাত না দিয়ে এখন উরু জিনিস নিয়ে আমরা বেশি কথা বলা বলি করতেছি এখান থেকে কেমনে বেরিয়ে আসবো এই কথাটা বোধ আমাদের বের করা উচিত আমি এখানে সারেন্ডার করতেছি এই কথা বলে যে গণতন্ত্র কোন পর্যায়ে আসে আমি ক্লিয়ার কাট উত্তর দিতে পারতেছি না কেন গণতন্ত্রটা এখন কোশ্চেনিং এটা এটা বলা যায় গণতন্ত্র এখন কোশ্চেনিং এটা বলা যায় কিন্তু সেটা মানে এটা কি আপনি মানে আপনিও বলতে চাইছেন না ডক্টর শাহজাহানও থিওরিটিক্যাল অনেক কথা বললেন বাট এটা কি আপনারা কোনো কারণে ভীত মানে বলতে বলবার মতো পরিবেশ নিয়ে মনে করছেন নাকি পরিবেশ নিয়ে যেন বললাম যে আমি ওকে রেডিক্যাল হয়ে গেলাম কিন্তু সেটা তো উত্তর আনবে না তো আমি আমি তো আপনাকে রেডিক্যাল হতেও বলছি না আমি আপনাকে কোনো ডিসপিউট তৈরি করতে বলছি না আমি বলছি রিয়েল পিকচারটা কি সেটা বুঝতে রিয়েল পিকচার পরিষ্কার বলা বলি করা এখন যায় কিন্তু সেটা আপনি বলতে হবে এই সিচুয়েশনের উপরে নির্ভর করে সিচুয়েশনকে আমরা রাখতে হবে আপনারা যে ফিল্ডে কাজ করেন এবং আমি আমার যদি ভুল না হয় দশকের পর দশক ধরে আপনারা হিউম্যান রাইটস নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করছেন হিউম্যান রাইটস পরিস্থিতি কি বাংলাদেশে বাংলাদেশে মানবাধিকারের পরিস্থিতি কি বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি এখন এটা খুব যে সবাই কাছে যে অ্যাকসেপ্টেবল বা সবাই যে এটাকে গ্রহণ করে নিচ্ছে সবাই করুক মানে সবাই ওভারঅল একটা সর্বজনীন ধারণা আছে ইন্টারন্যাশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে নর্মস আছে বাংলাদেশের অঙ্গীকার আছে আন্তর্জাতিকভাবে সেই জায়গা থেকে আর সেই জায়গায় তো ইন্টারন্যাশনালি ন্যাশনালি অনেক প্রশ্ন রয়েই গেছে ইন্টারন্যাশনালি তো আমরা কয়েক জায়গায় দাওয়াত পাইতেছি না তাই না এই ডেমোক্রেসির কথা বলে তো সেগুলো তো ওগুলো সিগন্যাল আছে কিন্তু আমরা যারা ভিতরে আসি সেই সিগন্যালকে যদি আমরা আপনারা দাওয়াত পাচ্ছেন না মানে কি আপনারা আপনারা অর্গানাইজেশন হিসেবে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টই তো মানে পেলাম না আমরা সেটা তো হিউম্যান রাইটসকে ইয়ে করি করেছিল বা করতেছে এখনও দুইটা স্টেজ তো তারা পার করলো আমরা এখনও সেই জায়গা ডেমোক্রেসি সামিটের কথা বলছি হ্যাঁ ভ্যারাইট ডেমোক্রেসি সামিটের কথা বলতেছি তো সেগুলি তো অবশ্যই আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে যে তাহলে আমরা কি প্রশ্নের মধ্যে রয়ে গেলাম তো প্রশ্নের উত্তরগুলি কি তাহলে খুঁজতে হবে সে উত্তরে যেতে হইলে আমি বললাম যে বঙ্গবন্ধু যে পদগুলি তৈরি করে গেছিল যে চিন্তাগুলি উনি দিয়ে গেছিল যে পদগুলি উনি হাঁটছিল যে পথে হেঁটে আমরা দেশ মুক্ত করলাম মুক্তির পরে কিন্তু উনি বলছিল অর্থনৈতিক মুক্তির কথা আমরা সেই জায়গায় আপনি যথার্থ বলছেন যে বঙ্গবন্ধুর আপনি নিজে অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়েছেন আমিও একাধিকবার পড়েছি এবং আমি অনেক সময় বলি যে যে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক উত্তরাধিকার যারা আছেন তারা যদি বইটা ভালোভাবে পড়েন এবং আত্মস্থ করেন অনেক সমস্যার সমাধান সহজে হয় কিন্তু আমার আমার প্রশ্ন হচ্ছে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দল এখন ক্ষমতায় তার কন্যা এখন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের আর টানা পনেরো বছর প্রায় চোদ্দ বছর ধরে তারা ক্ষমতা আছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড টানা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি সময় দেশ শাসন করেছে সেই রেকর্ডও তাদের সো বঙ্গবন্ধুর ওই আদর্শ স্বপ্ন এবং তার যেই লেখা কয়েকটি বই প্রকাশিত হচ্ছে তাতে যা আছে সেটি তারা কি অনুসরণ করছেন না বলে আপনি মনে করেন না এটা আমি বলবো আমাকে যে যাই মনে করে তাদের অনুসারী খুব তারা বঙ্গবন্ধুকে ফলো করছেন না বলে না খুব কম খুব কষ্ট পাই আমরা আমিও বঙ্গবন্ধুর একজন সিরিয়াস কর্মী ছিলাম আমরা ছাত্রলীগ করছি এবং একবারে খারাপ পর্যায়ের ছিলাম না মোটামুটি শহরে ছিলাম লিডারশিপ দিছি কাজ করছি মোটামুটি সহায় দফা বলেন উনসত্তরে আমি তো চার একজন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি ইস্ট পাকিস্তান চার একজন স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটির কনভেনার ছিলাম হ্যাঁ ওই 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 উনসত্তরের ইয়ার সময় তো এখন আমরা তো এবং ফাতেমার জন্য ইলেকশন আমরা সিরিয়াসলি ইলেকশন করছি তারপর সত্তরের বন্যার পরে আমি হয়তো বদলিয়ে গেছি 
আমি তখন ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট যাই তাও কিন্তু হ্যাপেনলি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছে ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে বারো নভেম্বরের ষোলো তারিখে বারোই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণিঝড় উনিশশো সত্তর সালে ঘূর্ণিঝড় হলো প্রচুর লোক মারা গেল আমি কুষ্টিয়ার সুগার মিলে অডিটর তো ছিলাম তিন চার দিন পরে খবর পেলাম যে এরকম অবস্থা আমি চাঁদপুর হয়ে ভোলা আমার বাপের বাড়ি সেখানে আসলাম ওখানে তোভাল ভাই সব বঙ্গবন্ধুর সব লঞ্চে আসছিল ইয়া করার জন্য ওই রিলিফ দেওয়ার জন্য সেখানে আমাদের আমি সামনে যে সালাম দিয়া আমি নোমান ছাত্রলিক করতাম এই আরে তুমি নোমান মনে হয় যে ঘরের মানুষ কাছের লোক এইভাবে কথা বললো আমার এখনও চোখে বাস ওনার স্টাইল ছিল হ্যাঁ ওটাই ওনার স্টাইল আরে সর্বনা এবং তারপরে তো বলে নেয় তারপর আরও তিনটা মিটিং হয়েছে ওনার সাথে ওই নাম ধরিয়ে বলতে পারতো এটা বিশাল ব্যাপার ছিল তো সে এই তোফাল দেখো ওই তোমার দেশেরই তো ছেলে উনিও ভোলার বাড়ি আমার ভোলার বাড়ি ওরে দেখে কাজে লাগবে আমার মনে ওই শব্দ আমার এখনও কানে বাজে ওরে দেখে কাজে লাগবে যে ওই কাজটা আমি করতেছি এবং সেটা ইকোনমিক্যাল প্রোগ্রাম আমি কিন্তু এবারে সমবায় উনি কম্পালসারি কোপারেটিভ অ্যানাউন্স করলো আমি কম্পালসারি কোপারেটিভ করলাম এবং সেইভাবে কাজ করতে গেলাম সব জায়গা জায়গায় উনি বাংলাদেশে পাকিস্তান জেলখানা থেকে আসার পরে উনি প্রথম আমার কর্ম এলাকায় গেছে আমার বলতে খারাপ লাগে আমাদের বলি রামগতি সেখানে গেছে বঙ্গবন্ধু শেখের কিল্লা সেটা নাম হয়েছে এখন তো সেই জায়গায় আমি কত নিজে গর্ববোধ করি কিন্তু আমি গর্বটা এখন হারিয়ে ফেলছি বলতে যে এখন দেশে যে আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ যারা আছে করে আমরা ওই পর্যায়ে তাদেরকে পাই না খুঁজে এটা খুব কষ্ট পাই তো বা শেষ পর্যন্ত হিউম্যান রাইটস স্ট্যাটাস নিয়ে আপনার বক্তব্য আমার পুরো পরিষ্কার হয়নি যে বাংলাদেশে পরিস্থিতিটা গণতন্ত্র আসলে তো হিউম্যান রাইটস শেষে যাবে ওকে সো হিউম্যান রাইটসটা তো আপনার আসলে এটা একটা তৃতীয় শক্তির মতো কাজ করতে ডক্টর সাজান ধন্যবাদ চিলুর ভাই নমান ভাইকে ধন্যবাদ যে নমান ভাই মানে আমার কথাগুলোই এটারই অনেকটা প্রতিধ্বনি হয়তো আমি একটু ভিন্নভাবে বলতাম উনি ওনার মতো করে বলেছেন বাট উনি ওনার পর যে এটাকে খুব ক্লিয়ার করেছেন দর্শক শ্রোতাদের কাছে মনে হতে পারে যে উত্তরটা কি পেলাম কিন্তু অনেক উত্তর পেয়েছি মানে ওনার এই বলার মধ্যেই যেটা পরিষ্কার নয় সেই পরিষ্কার নয়ের জায়গাটাতেই অনেক কিছু আছে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর কথা উনি বলেছেন আপনি বলেছেন আমি বলছি এত বড় মাপের নেতা এত বড় কথা উনি বঙ্গবন্ধুকে ওনার একটা ম্যাচিউর্ড অবস্থায় দেখেছে আমি যখন প্রাইমারিতে শেষ করে সবে মাত্র ইয়ে করছি স্বাধীনতার আগ মুহূর্তে আমার মনে আছে লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে উনি গিয়েছিলেন বিশাল ইয়ে হচ্ছে তখন আপনার মনে থাকার কথা আজব করে ওখানে আওয়ামী লীগের একজন নেতা চেয়ারম্যান ছিলেন অনেকদিন তিনি আয়োজন করছেন তো বঙ্গবন্ধু আসবেন মঞ্চকে নিরাপত্তা করার জন্য তার কাছে কাউকে যেতে দিচ্ছে না তা আমি সেখানে যাবই আমি ওনাকে দেখব আপনার মতো যে তা এখন আমাকে বারবার সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি ওই চেয়ারম্যান সাহেবকে এবং আয়োজনদের কি আমার সেই বাচ্চা বয়সের আমার সেই রাগ ক্ষোভ দিয়ে মানে তারা আমাকে বঙ্গবন্ধুকে দেখা থেকে বিরত করবে এটা কি করে হয় সুতরাং উনি যখন এসে আমাকে বলে এই তুমি বাচ্চা তুমি কি আমাকে চেনো আমি ছয় দপার মানে আমি বললো আপনি কে বললো আমি ছয় দপার বড় নেতা তো আমি আমি তো আপনার চেয়ে অনেক বড় নেতা এই যে ছোট মানুষের কথায় সবাই হাসলো আশেপাশে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি আসলো মোহর মোহর স্লোগান ধ্বনির মধ্যে দিয়ে এবং সেখানে উনি এসে জড়িয়ে ধরলেন সবাইকে আর আমি তো অ্যাপারেন্টলি ছোট মানুষ প্রথমে হাত মেলালেন তারপর জড়িয়ে ধরলেন এই যে একটা মানুষ যে মানুষকে তার বক্তব্য তার আসা যাওয়ার পথে একটা বাচ্চাকে সেই মুহূর্তে তার সময় নষ্ট হচ্ছে সেটা আসে যাবে আরও অনেক প্রোগ্রাম আছে এই জিনিসগুলো ওনার মধ্যে অনেক বেশি ছিলেন অনেকে তো আজকাল তো আমরা এরকম কোনো বাচ্চাকেই রাখব না সেই বাচ্চার মধ্যে কি আছে না আছে ওটা চিন্তা করে হয়তো আমরা রাখবো না যাই হোক সেটা একটা পার্টি কথা তো নোমান ভাই যে কথাগুলো বললেন জেলুর ভাই কথাগুলোর মধ্যে আমি আমি যদি বলি যে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে এই যে আপনি বললেন না যে সেটা থেকে বর্তমান বলয় কি সেভাবে নিচ্ছে নিচ্ছে না কেন ইতিহাসের বড় শিক্ষা হচ্ছে যে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না তো সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় চিন্তা অন্য সব কিছু প্রশাসনিক চিন্তাভাবনা উন্নয়নের চিন্তাভাবনা মুক্তির চিন্তাভাবনা এগুলো কতখানি নেওয়া হচ্ছে এগুলো আমরা প্রতিদিন দেখি টেলিভিশনে এর সুন্দর সুন্দর অংশ কোট করে শোনানো হচ্ছে বাট যখনই আপনি অন্যদিকে যাবেন তখন দেখি যে নেতা নেত্রীদের চিন্তা চেতনা হচ্ছে কাদা ছোড়া ছুরির দিকে হাতে গুনা কিছু বাদে বাকিদের চিন্তা হচ্ছে কাদা ছোড়া ছুরিভাবে এখন তো অবস্থা এরকম হচ্ছে যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় হলেও মস্করা করে কেউ বলে যে কেউ কাউকে এটার জন্য দায়ী করছে তো যাই হোক বিষয়টা হচ্ছে দায়ী এবং দোষারূপের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে দেশ প্রেমে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারি আমার প্রশ্ন ছিল যে বাংলা
বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি একজন অন্যকে হলে হয়তো জিজ্ঞাসাই করতাম না যেহেতু আপনারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন এটা আমার মনে হয় যে অনুষ্ঠানে আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে এই প্রশ্ন যদি আমি না করি সেটা আপনাদের প্রতি অবিচার হবে হ্যাঁ আমাদের প্রতি অবিচার হবে আবার আপনি যদি এটা বদান্যত করে বলছেন কিন্তু আপনি হয়তো ভাববেন যে আপনার জনগণের প্রতি যারা এই অনুষ্ঠান দেখছে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে বোধ হয় বিষয়টা সেভাবেই যাবে এই বিষয়ে নোমান ভাইয়ের আর আমার বক্তব্যের মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স নেই কারণ আমরা দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকার করি তো প্রবীণ বলতে পারেন বা মানবাধিকারের একদম যারা হাতে খড়ে দিয়ে এদেশে মানবাধিকারকে শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাদের মধ্যে তো সুতরাং মানবাধিকারের চর্চা বা মানবাধিকারের ধারণ বা মানবাধিকারের লালন এটা যদি বলেন এবং স্ট্যাটাসটা কি বলেন তাহলে আপনি ধরেন এক প্রদীপের কথা বলি প্রদীপ তো এখন কিছুটা পুরনো হয়ে গেছে এখন নিবু নিবু করে নিপতে শুরু করেছে কিন্তু এক প্রদীপ শুধু চিটগং বা ওই বেল্টটাতে শত শত প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে ওসি প্রদীপ ওসি প্রদীপের কথা বলছি সে যখন পাখির মতো নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে মানুষকে হত্যা করছে শুধু তার চাঁদাবাজির জন্য তখন তাকে বাহাবা দিচ্ছে যে সে ড্রাগ নিয়ন্ত্রণ করছে অথচ ড্রাগের সবচেয়ে বড় ব্যবসা শোনা যায় এখন সেই করত বা তার লোকই করত কিন্তু এই কত নিরপরাধ মানুষকে পাখির মতো নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করেছে এবং সে থেমেছে কোথায় একটা যে এন্ডিংসটা আছে যখন সীমা লঙ্ঘন করা হয় যেটা আমরা পাই আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালাও বলছে তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না নিশ্চয়ই সীমা লঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না কিন্তু আমরা সীমা লঙ্ঘন করি তারপর আল্লাহ যখন পছন্দ করেন না ততক্ষণ বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যায় প্রদীপও যখন বুঝল সেনাবাহিনীর একজন সাবেক কর্মকর্তাকে খুন করার মধ্য দিয়ে সেটা বুঝল যখন সেনাবাহিনী ও অফিসাররা সামরিক রিটায়ার্ড অফিসাররা রাস্তায় আসার হুমকি দিল সারা দেশের সিভিল সোসাইটি খেপে গেল আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের অবস্থান থেকে নড়ে চড়ে বসলাম তখন প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনারা একজন মেজরের জন্য নড়ে চড়ে বসলাম তার আগের খুনগুলো কি আপনারা দেখেননি তার আগের খুনগুলোকে তো আমরা অ্যাড্রেসই করতে পারিনি কারণ সেগুলো তো সব যাকেই ধরা হতো তাকে ড্রাগ ডুয়েলার বলা হতো যাকেই খুন করা হতো তাকেই বলতো সে বিশাল ড্রাগ মাফিয়া কিন্তু এক মেজর সাহেবকে ধরার মধ্য দিয়ে তাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তার আসল চেহারা বেরিয়ে আসলো তো মানবাধিকার পরিস্থিতিটা কি একটা প্রদীপ যদি দুশো প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারে তাহলে আপনি ধরেন সমস্ত বাংলাদেশ কি এটার একটা প্রতিনিধিত্বমূলক স্ট্যাটাস বহন করে না এখনও কি গুড গভর্নেন্স কতখানি এনশিওর হচ্ছে এখনও ঘুষ বাণিজ্য কতখানি বন্ধ হচ্ছে এখনও বিভিন্ন এলাকায় যে আপনি ধরেন আমি আইনের শাসন এবং ন্যায়ের শাসনের আপনাকে দুটো কথা বলছি আমি যদি এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে আপনি একটা মামলায় পাঁচশো নাম দিলেন তারপর আরও পাঁচ হাজার অজ্ঞাত দিলেন তাহলে কি হলো একটা মানুষকে খুন করার জন্য পাঁচশো মানুষ তার পাশে হার্ডলি কতটা পনেরো বিশটা তিরিশটা মানুষ আপনার চারপাশে ঘিরতে পারে আপনাকে যদি আমরা ঘিরে ধরি তাহলে এই তিরিশ জন মানুষের নাম হয়তো হতে পারে এই পাঁচ হাজার অজ্ঞাত লোক দেওয়ার ফলে এখানে একটা বিশাল বাণিজ্যের সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং সেই বাণিজ্য কেন হচ্ছে আজকে ঢাকা মহানগরীর মতো একটা দেশ অটো সিগনালে চলছে না আমরা যখন অটো সিগনালে অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম রেড এবং ব্লুতে তখন এই সিস্টেমটাকে অকার্যকর করে দেওয়া হলো কার সারতে কেন করে দেওয়া হলো কেন আমরা একটা একটা সভ্য জাতিতে একটা সভ্য অবস্থায় ইয়ে করতে পারছি না এখন আমাদেরকে হাত তেলে চলন্ত গাড়ির সামনে ট্রাফিককে দৌড়ে আসতে হয় তারপরে ইয়ে করতে হয় কেন আমাদের ফুটপাথগুলো মুক্ত করা যাচ্ছে না কেন আমাদের অনেকগুলো জিনিস দৃশ্যমান কেন আমাদের চুপি চুপি ড্রাগের ব্যবসা চলছে কেন আমাদের অনেক কিছুতে চাঁদাবাদি চলছে এগুলো তো কোনো অদৃশ্য জিনিস না আপনি রাস্তায় বেরোলে এরকম অসংখ্য অনিয়ম পাবেন এগুলোর সাথে মানবাধিকারের একটা সাংঘাতিক সম্পর্ক আছে আপনি আপনার অধিকার হচ্ছে ফুটপাথে নিরাপদে হাঁটবেন এখন একজন রোগ রাস্তা থেকে এসে ডালা পেতে বসবে আরেকজন বলবে না এটা তার অধিকার সে ডালা পেতে ফুটপাথ ব্লক করে বসবে আপনি কোন অধিকারকে প্রায়োরিটি দেবেন আমি ট্যাক্স দিচ্ছি আমি আমার এইভাবে সব কিছু হচ্ছে এখন একজন ট্যাক্স দিচ্ছে না সে তার মতো করে আসছে ফুটপাথ দিয়ে সে মোটরসাইকেল উঠিয়ে দিল অন্য কিছু করলো যদিও খুব মেয়ার ছোট এক্সাম্পল আপনি মানবাধিকারকে যদি দেখতে যান এটা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা না প্রতিটি মানুষের প্রত্যেকটা জীবন চলার পথে ছোট ছোট অংশগুলোকে নিয়ে মানবাধিকারের মহাকাব্য রচনা হয় এই মহাকাব্যের মধ্যে কোনো খণ্ডিত অংশকে আপনি দ্বিখণ্ডিত করতে পারবেন না কোনো ছোট্ট অংশকে আপনি বিয়োজন করতে পারবেন না একটা মানুষ যদি মফসল অঞ্চলে থানা পুলিশের কাছ থেকে ন্যায় বিচার প্রাপ্ত না হয় সে যদি তাকে দলের বা যেই যে কোনো সময় যে কোনো দল সরকারি দলে থাকে সেই নেতার সার্টিফিকেট ছাড়া থানায় যেতে না পারে অথবা সেখানে যদি দিনকে রাত রাতকে দিন করা হয় তাহলে সেখানে আপনি মানবাধিকারের 
প্রত্যাশাকে কোন পর্যায়ে নেবেন সো আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি যে আপনাদের এক ধরনের মিশ্র বা ঠামক এই পরিস্থিতির কারণে কথাবার্তা কিছুটা আপনারা সংযম বজায় রাখছেন হয়তো উইচ ইজ গুড বাট বাংলাদেশের বাইরে থেকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন নানা মহল থেকে তোলা হচ্ছে যারা সারা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্র মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কোন জায়গায় অবস্থান করছে সেই ইন্ডেক্সিং যারা করে সেখানেও বাংলাদেশ তলা নিতে বাংলাদেশকে নানা কারণে নানা কারণে প্রশ্নর মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে যেমন ধরেন যেটা আমাদের কারো জন্য সম্মানজনক না আমরা কেউই হ্যাপি না যে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের একটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং তার কয়েকজন কর্মকর্তার উপরে স্যাংশন আরোপ করলো আমরা আমরা সেটা মানবাধিকার পরিস্থিতির কারণেই আমরা এখানে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিংয়ের অভিযোগ আছে এখানে এনফোর্স ডিজি অ্যাপিয়ারেন্সের অভিযোগ আছে এখানে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো ল আছে যেটাকে যুক্তরাষ্ট্রই বলছে যে এটা বা হিউম্যান জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলও বলছে যে পৃথিবীর অন্যতম এটা ড্রাগনিয়ান ল সবচেয়ে কঠিন যে লগুলো পাঁচটা লয়ের মধ্যে এটিকে একটি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে আপনার কি অ্যাগ্রি করেন এই যে পশ্চিমা বিশ্ব বা অন্যরা যারা বাংলাদেশের এইসব মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কতটা একমত আপনারা আপনাদের শোনেন জিল্লু ভাই আপনি যেভাবে কথা শাহজান ভাই তো লাস্টে যে কথাগুলি বলল এটা কিন্তু অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে ওই যে পুলিশের এক্সাম্পল দিল প্রদীপের এক্সাম্পল দিল দশ পনেরো জন সারাউন্ডিং বা পাঁচশো অজ্ঞাত নামা পাহাজার দিয়ে নমন ভাই শুধু আদার সাইড আদার মিনিট আমি বলি আপনি চমৎকার মনে করেছেন সেই কথাটা কিন্তু আমি শেষ করতে পারিনি যে ন্যায়ের শাসন এবং আইনের শাসনের কথা বলতে গিয়ে আমরা প্রসঙ্গটাকে খেয়ে হারিয়ে ফেলছিলাম অন্যদিকে চলে গেছিলাম যে আইনের শাসন বলে যে আপনি পাঁচ হাজার লোককে আইনের শাসন বলে মামলা করতে পারছেন কিন্তু ন্যায়ের শাসন বলছে যে আপনার চারপাশে পঞ্চাশ জনও ঘিরে ধরেনি সুতরাং আপনি এই পাঁচ হাজার মানুষকে দিয়ে কাউকে বাণিজ্য করার সুযোগ দিতে পারেন না অথবা যদি পাঁচ হাজারের বিরুদ্ধে মামলাও হয় ন্যায়ের শাসন তাই বলে যে তুমি এই যে একজ্যাক্ট জিনিসটা ফাইন্ড আউট করো কিন্তু আজকে তো একজ্যাক্ট জিনিসটা ফাইন্ড আউট হচ্ছে না এটার নামে বাণিজ্য হচ্ছে এবং আরও চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে নমন ভাইকে ধন্যবাদ যে আমি যে জিনিসটা বলতে পারিনি সেই জিনিসটা আমাদের কনসেপ্টটাই রং ন্যায়ের শাসনের দিকে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত আইনের শাসন নয় তেমনি আপনি আবার ডেমোক্রেসির যে কথাটা বলছেন বহির্বিশ্বে যেভাবে বলছেন যেটা উনি রাইটলি বলতেছিল আমি তারপরে বলবো আমার আমি আমি যেটা তৃতীয়তা শুনতেছিলাম মজুদ ইসলাম সেলিম ভাই বলতেছিল আমি জাতীয়তাবাদী না আমি আন্তর্জাতিকতাবাদী হ্যাঁ তো সেখানে আমার আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে টোটালি জাতীয়তাবাদী একজন আমি মনে করি আমার বাড়িঘর আশপাশের লোকজন যদি ঠিক থাকে তাহলে অটোমেটিক সেটা এসে এসে রাষ্ট্রীয়ভাবে বা আন্তর্জাতিকভাবে সেটা আমরা ক্যাচ করতে পারবো আমরা এগিয়ে যেতে পারবো তো সুতরাং বারবার যে মানবাধিকার কথা আমরা বলতেছি শুনতেছি বলতেছেন আমি কিন্তু প্রত্যেকবারই এটাকে আমি অফ থাকতে চাই এই ব্যাপার থেকে আমার কথা হলো বঙ্গবন্ধু কথা আবার চলে আসে তিহত্তর সালে এটা আপনি মানবাধিকার মানে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট আপনি কেন মানবাধিকার নিয়ে আলোচনায় অফ থাকতে চান অফ রাখতে চাই যে আমাকে ইকোনমিক্যাল আপ্লিমেন্টে আসতে হবে যেহেতু আমি দেশ স্বাধীন করছি তাহলে আপনি মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন না আমি করতেছি তো আমি তো কাজ করতে গোড়াতে আসতে হবে ওই যে আমি আগে বললাম যে মানবাধিকারকে আমি হাত দিয়ে ধরে ধরতে পারি আমি ধরতে পারবো তখনই যে প্রত্যেকটা মানুষ যদি খেয়ে পরে ভালো থাকে বাক স্বাধীনতা থাকে ভোট দিতে পারে সেই কথাগুলি এসে যায় কথা হতে সে সে শুধু পাঁচশো টাকা নিয়ে ভোট দিতে যাবে না রিক্সা পাঠালে ভোট দিতে যাবে না হ্যাঁ বা কিন্তু সেটা কি রিক্সা পাঠানোর মতো সেই অবস্থা বা পাঁচশো টাকা দিয়ে আমাদের কিছু করার নেই তো এখন সেই জন্য ইকোনমিক্যাল আপলোড যদি হয় সেটা বঙ্গবন্ধু কথা আবার আসতেছে আমার সঙ্গে লাস্ট ওনার সরাসরি দেখা উনিশশো তিহত্তর সালে আমি একটা কমপ্লিকেশনে পড়লাম নির্বাচন ভোটের সমবায় নির্বাচন করব আমার এমপি শেয়ারুল ইসলাম সাহেব তখন বলল যে আমি তো আওয়ামী লীগ করি এমপি হইলাম নোমান ভাই আপনি তো আর এখন দল করেন না সমবায় করেন কৃষক নিয়ে কাজ করেন জেলে ঘরে নিয়ে কাজ করেন এখন তো আওয়ামী লীগের সভাপতি ভোটে দাঁড়িয়েছে এরা সব আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে আমি তো এরা পারি না এক একমাত্র আছে বঙ্গবন্ধু যেতে হয় চলেন আমি যাই তখন আমাদের সেখানে মুক্তিযোদ্ধা ছেলে একজন মুরাদ মাস্টার তাকে সঙ্গে আমরা আসলাম তখন তো ইজি ছিল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনারা কেমনভাবে জানে গণভবনে উনি আমরা ঢুকলাম ঢুকছি মধ্যে দেখেছি উনি এক গেটে তোনে এক বিল্ডিং তোনে আরেক বিভিন্ন যাচ্ছে তো ভাই সব সঙ্গে কিরে সিরাজ বলে হ্যাঁ ওই নুমানের কী হয়েছে যেরকম এখনও ভোট হবে 
ভোটে দাঁড়াইছে কে দাঁড়াইছে নামটা বলেই ফেলে ফজলুর চেয়ারম্যান ফজলু রাজনীতি করে ও সমবায় করে ও ইকোনমিক্যাল প্রোগ্রাম ইকোনমিক শব্দটা ব্যবহার করে না সমবায় করে ও কেন এখানে রাজনীতি ভোট করতে আসছে এই তো ফলে ঠিক করে দেখতো এটা এই যে দেখেন ঠিক করে দাও আমাদের দেশটা কিন্তু এই এই সমস্যাতে আছে ঠিকটা আমাদের করতে হবে ইকোনমিক্যাল আপ্রিয়টা আনতে হবে অর্থনীতি মুক্তি আনতে হবে এবং সেটা জাতির পিতা বলেই গেছে এবং উনি সেগুলি করতেই চেষ্টা করে গেছে তো শেষ পর্যন্ত দুঃখের বিষয়ে হলো না হচ্ছে না তো সেখানে যদি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেখানে ইকোনমিক্যাল আপ্রিয়ন করে আপনার মানব অধিকার সেখানে এইভাবে থাকে আমেরিকার কথা বলেন ইউরোপিয়ান দেশের কথা বলেন ওরা তো ধনী দেশ ওদের কি বা আসে ওরা ইউক্রেন 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 আর কি রাশিয়ানের যুদ্ধ করতেছে কতজনে ঝাঁপে পড়ল কতজনে কি করতেছে সেই মানব অধিকার কথা কে বলবে আমরা তাদের বলার সাহস পাই না আমরা পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরতেছি আমাদের ফরেন মিনিস্টার যা সবাই যায় যাতে একটা আমাদের কথা বলে যাতে ছবি তুলতে পারি তাতে ইয়া করতে পারি এগুলি তো হলো কিছু না এগুলো ছাগলে তিন বাচ্চার এক বাচ্চার মতো অ্যাক্টিভ না তো এটা হ্যাঁ এখানেও আমি বলবো যে নোমান ভাই ইকোনমিক্যাল মুক্তির সাথে মানবাধিকারকে দেখছেন আসলে যদি আবার এইভাবে বলি যে মানবাধিকার না থাকলে ইকোনমিক্যাল মুক্তি আসবে না বিষয়টা উভয়ভাবেই চিন্তা উভয়ভাবেই বলা যায় যেমন ধরেন উনি যে কথাটা বলছে আমি যদি এটা বলি ওই আরও বড় প্রাসপেক্টিভে বা এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি একটা পুকুরের মধ্যে মাঝখানে একটা বড় ঢিল ছোঁড়েন সেই ঢিলের ওয়েবটা কিন্তু চতুর্দিকে একই পর্যায়ে এসে তীর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে বাংলাদেশটা একটা দেশ এখানে আপনি যদি কেউ যদি বলে যে আমাদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা নিয়ে বহির্বিশ্ব নাক গলাচ্ছে কিন্তু এই ডিজিটাল সেফটি অ্যাক্ট বলেন এক্সট্রা জুডিশিয়াল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বলেন এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং বলেন মতলব অনেক কিছু আছে এগুলো নিয়ে বহির্বিশ্ব যেই অবজারভেশানগুলো নিচ্ছে সেটা যদি তাদের সঠিক ইয়ে মূল্য না হয় তাহলে আমাদের আমাদের বিরুদ্ধে এই স্যাংশান বা অন্য সব বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের স্বচ্ছার অবস্থানটা জনগণকে সাথে নিয়ে আরও বেশি হওয়া উচিত যদি সরকার মনে করে না এগুলো সঠিক নয় কিন্তু আমি মনে করি যেটা বললাম যে একটা পুকুরে যখন একটা বড় ঢিল ছোঁড়া হয় এই ঢিলের তাণ্ডবটা অথবা ঢিলের পানির ওয়েবটা কিন্তু একদম তীর পর্যন্ত এসে সমস্ত পুকুরকে নাড়া দেয় তাও আপনি আমার দেশে যখনই একটা কিছু এরকম ঘটনা ঘটে সেটা যতই ক্ষুদ্র হয় এক ফেলানির মৃত্যু কিন্তু আমাদের সবাইয়ের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটেছে এই যে বর্ডার কিলিং কি আমরা এখনও করতে পেরেছি বন্ধ করতে পেরেছি বরং অনেক সময় যারা খুব পলিসি মেকিংয়ে থাকে তাদের মুখ ফসকে অথবা সজ্ঞানে এরকম বলতে শোনা যায় এই সমস্ত ছোটোখাটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে কথা বলেন আপনারা এরকম তো হয়েই থাকে কিন্তু ওনারা কি মনে করেন না এক এলিয়েদা যে ড্রাগ মামলায় যাবজ্জীবন সাজা পাওয়ার পরে মার্কিন সর্বোচ্চ সিনেটর উড়ে এসে ঢাকায় সকালবেলা এসে বিকেলে তাকে করে প্লেনে করে নিয়ে তার দেশে চলে গেছে তাহলে তারা কেন ভাবছে না একটা ড্রাগের জন্য যাবজ্জীবন সারা সাজা পেয়েছে এক এলিয়েদের জন্য মার্কিন রাষ্ট্র মার্কিন সরকারেরই বা কি আসে যায় হাজারো এলিয়েদা তো পড়ে আছে তাই না কিন্তু তারা যেটা করেছে একটা টিন এজ গার্ল বিদেশের কারাগারে পড়ে থাকবে এটা হচ্ছে নোমান ভাই যে প্রথম কথাটা বললো যে আমি একজন জাতীয়তাবাদী বুক ফুলিয়ে বলল দে আই ডু স্যালুট এটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার মূল রক্ষা কবচ এবং মূল ফসল যে এই জাতীয়তাবাদী একটা চিন্তা চেতনার ফসল ওন করছে বলেই তদানীন কোন একজন প্রভাবশালী সিনেটার এসে সকালবেলা এসে বিকেলে নিয়ে গেছে এখন আমাদের দেশের কোনো এই রকম সিনেটাররা বা আমাদের দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা অন্য কোনো মন্ত্রী কি এই রকমটা করতে পারবেন আমাদের তো অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে খবরও রাখার আমাদের বোধ হয় সেটা লোক নেই আমাদের অনেক হ্যাঁ আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি বিদেশে সেই তুলনায় অবস্থান করছে ক্রাইম রেশিওটা অনেক দেশে হচ্ছে আমি সেটাই বা বাদ দিলাম আপনি বিদেশে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে তো আন্তর্জাতিক মহল আপনাকে কিছু বলছে না সেই দেশের নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সেভাবে হচ্ছে বা অন্যায় করলে তারা সেটারও সমালোচনা করছে কিন্তু প্রত্যেক দেশ যে বাংলাদেশের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলছে যেটা নোমান ভাই সত্যিকারই বললেন যে আমরা সেই এই ডেমোক্রেসি সামিটে আমরা ইনভাইটেশান পাচ্ছি না কেন পাচ্ছি না আমরা তো সেটা নিয়ে আরও সোচ্চার হওয়ার কথা জাতি হিসাবে এটা আমাদেরকেও হৃদয়ে রক্তক্ষরণ যোগায় যখন আমরা ন্যাশনাল বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে কথা বলি তখন তো কথাগুলো আসে আপনি দেশের ভিতর বা আপনার এই ফোরামে কতটা আমরা সীমিত বা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে পারি না কেন কিন্তু বিদেশিদের যখন আপনি একত্রিত হবেন বা ওনার এই যে বললেন যে বিভিন্ন ডেলিকেটরা আসছেন অত তারিখ থেকে অত তারিখ পর্যন্ত তারা তো কথাগুলো বলবেন তারা তুলবেন যদিও এক সময় আমরা ভারতকে গণতন্ত্রের উদার গণতন্ত্রের দেশ বলে মূল্যায়িত করতাম আজকে তাদের হয়তো অতখানি তোলার সুযোগ নাই 
কারণ সেখানেও গণতন্ত্রকে আমরা সাংঘাতিকভাবে বিঘ্নিত হতে দেখি মানবাধিকারকে বিঘ্নিত হতে দেখি মানবাধিকারকে ভুলুণ্ঠিত হতে দেখি এখন যদি বলেন যে আমরা কি সেই লিসেন নিচ্ছি কি না বা তারা কি আমাদের থেকে লিসেন নিচ্ছে কি না সেটাও একটা বিতর্কিত প্রশ্ন হয়ে যাবে বা সেটা একটা হাস্যকর হবে কিন্তু যেই প্রশ্ন আপনি করেছেন যে বিদেশিদের চোখে আমাদের মানবাধিকার বা আমাদের গণতন্ত্র বা আমাদের এই সমস্ত অবস্থানকে কিভাবে তারা দেখছে বা তারা কি সঠিকভাবে দেখছে কি না হিউম্যান রাইট অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে আমরা মনে করি যে আমাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা আমাদের সরকারের লোকরাই যখন এটার এক্সপ্লেনেশনটাকে প্রপারলি দিতে পারছেন না বা তারা যদি সেই রকম এই অবস্থানটাকে সঠিক না মনে করেন তাহলে তাদের সেই জোরালো অবস্থার সাথে জাতি এক থাকবে কিন্তু সেটা তো আমরা দেখছি না যে তারা সেই অবস্থানটাকে সেভাবে করছেন বরং তারা জাতিকে যখনই একটা কিছু বলেন নোমান ভাই যথার্থই বলেছেন গিয়ে একটা ফটো সেশনে এসে বলছেন যে উনি তো মানে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলছেন উনি তো এটা বলছেন উনি তো এটা বলছেন উনি তো এটা বলছেন সুতরাং আমরা মূল প্রসঙ্গের কাছে যাই না আমাদের এখনও অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে নোমান ভাই বারবার বলছেন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে বিষয়গুলোকে সম্পৃক্ত করে বলছেন আমি বারবার বলছি যে অর্থনৈতিক মুক্তি অবশ্যই আসবে যদি আপনি মানবাধিক মানুষের অন্যান্য সূচকগুলোকে মুক্ত করে বাট আপনি যেটি বলছিলেন যে আমরা হয়তো অনেক কিছু আমার দিকে ইঙ্গিত করে মানে আমি যেভাবে আপনাদের কথাবার্তা দেখছি যে আপনারা অনেক কিছু বলতে পারছেন না বা বলছেন না যেটা হয়তো বিদেশি ডেলিগেটদের কাছে বা বিদেশে গিয়ে নানা ফোরামে বলতে হচ্ছে বা বলছেন বা তারা জানতে চাইছে আপনাদেরকে অ্যান্সার করতে হচ্ছে এই জায়গায় আমার শেষ প্রশ্ন আপনাদের দুজনের কাছে ব্যাপারটা কি এরকম যে দেশের ভেতরে স্বাধীনভাবে আপনারা বলতে পারছেন না লিখতে পারছেন না যে কারণে গিয়ে আপনারা বিদেশিদের কাছে বলতে হচ্ছে বা নানা ফোরামে সেই কথাগুলো বলছেন প্রশ্নটা যদি এভাবে করা যায় যে দেশে যদি পরিবেশটা উন্মুক্ত থাকতো তাহলে হয়তো বিদেশিদের সঙ্গে এই প্রশ্নের জবাবও দিতে হতো না এভাবে আপনারা বলতেনও না বলতেও হতো না ব্যাপারটা কি এরকম কিনা এবং শেষ প্রশ্ন যেটি এটির সঙ্গে যুক্ত একই রকমের প্রশ্ন যে আপনারা মনে করেন কি না যে দেশে বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে কথা বলা যায় মত প্রকাশ করা যায় চিন্তার স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা আছে আচ্ছা আমি আপনার প্রশ্নের দুটো অংশ প্রথম প্রশ্নটা ঠিক হয়তো ওইভাবে না যে দেশে বললে বিদেশে বলা যায় তো কি না বা দেশে পরিবেশটা পরিবেশটা যদি অনেক নর্মাল থাকতো আমি আমি বিষয়টাকে ঠিক এভাবে দেখি না যে আমাদের বলা না বলার উপর খুব একটা কিছু যায় আসে না আমি বলছি যে যেই প্রশ্নগুলো দিয়ে আপনি আমাদেরকে প্রশ্ন করছেন বিদেশিরা স্যাংশন দিয়েছে বিদেশিরা ইঙ্গিত করছে বিদেশিরা মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন করছে সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন করছে আমাদের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক এনভায়রনমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন করছে বা আমাদের প্রধান বিরোধী দল তো একদম গিয়ে গিয়েই নালিশ করছে এবং সরকারি দল বলছে তাদের কাজই হচ্ছে নালিশ করা সুতরাং তারা আবার যদি তারা তাদের ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে জনগণের হয়েই যে কথাগুলো বলা দরকার তারা সেটা বলছে সুতরাং তারা যেহেতু তো আপনি দেখেন এনভায়রনমেন্টটা কেমন হচ্ছে আপনার প্রশ্নটা এই উত্তরটা কিন্তু বিদেশিরা যে গিয়ে গিয়ে বিদেশিদের কাছে গিয়ে বিরোধী দলগুলো বলছে পরিবেশটা অনেক অনেকখানি তাদের ক্ষেত্রে সেই রকমই হচ্ছে আমার কাছে প্রতীয়মান হয় আমাদের বলা না বলাটা হচ্ছে যে আমরা বলতে চাই কি বলতে চাই না দেশে বলতে পারি কি বলতে পারি না সেটা নয় কথা হচ্ছে আমাদেরকে দেখলে যেহেতু আমরা হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করি এনভায়রনমেন্ট নিয়ে কাজ করি সুশাসনকে এনসিওর করার জন্য কাজ করি বা এই সমস্ত সূচকগুলোর উন্নয়নের জন্য কাজ করি সুতরাং আমাদেরকে এই প্রশ্ন করবেই যেখানে যে কোনো ফোরামে যে কোনো ভাবে এবং যেহেতু বিষয়গুলো আলোচিত ইন্টারন্যাশনালি আলোচিত এগুলো তো আলোচনায় আসে সুতরাং আপনি যখন সিভিল সোসাইটির কোনো ফোরামে বসবেন তখন আমরা যেরকম হাই হ্যালো বাড়ির খবর কি কি খেয়েছো এরকম তারা তো আর এটা বলবে না তারা তখন প্রথমেই স্ট্রেট যাবে হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন অফ ইউর হিউম্যান রাইটস কন্ডিশন ইন ইউর কান্ট্রি হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ ইউর ডেমোক্রেসি হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ ইউর পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি ইন দ্য কান্ট্রি এই রকম প্রশ্নগুলো তারা সহজাতভাবেই এবং এটা তাদের ন্যাচারাল কোয়েশ্চেন এবং এটা তারা একটা এক ধরনের কিউরিয়াসিটি বা তারাও হয়তো হিউম্যান রাইট অ্যাক্টিভিস্ট বা তারাও এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে এবং তারা মনে করে এইটা তাদের নীতি নৈতিকতার মধ্যে পড়ে যে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করা তারা মনে করে পাবলিককে সার্ভ করতে গেলে পাবলিকের সাথে সম্পৃক্ত এই যতগুলো জিনিস আছে এই জিনিসগুলোকে তুলে আনাটা তারা ইয়ে করে সেই জন্য দেখেন বিদেশে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট মেম্বাররা বা বিভিন্ন ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে পর্যন্ত যেভাবে একেবারে কাঁপিয়ে তোলে সেটা তো আমাদের এখানে আমরা অনেকের কাছ থেকে লক্ষ্য করি না যতটা না তারা তাদের নিজস্ব একটা প্রশ্ন এসেছিল একবার পার্লামেন্টে কখন ঐক্যমত তৈরি হয় যখন গাড়ির প্রশ্ন আসে যখন অন্য কিছু ট্যাক্স ফ্রি জিনিস
আরেকটা প্রশ্ন আপনি কি করেছিলেন যে দ্বিতীয় প্রশ্নটা করেছিলেন আরেকটা প্রশ্ন করেছিলেন যে স্বাধীনভাবে পারা যায় কিনা মত প্রকাশ করতে ছোট করে যদি বলেন যে চিত্তার স্বাধীনতা আছে কিনা বাক স্বাধীনতা আছে কিনা লিখবার স্বাধীনতা আছে কিনা বলবার স্বাধীনতা নির্ভয় এটা আপনি করতে পারেন কিনা না আমি মনে করি যে আমি কতখানি করতে পারছি তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি একদম আপনি বলতে আপনাকে বোঝাচ্ছেন আমি আপনি বলতে আমি তো আমি তো জনগণের আমি তো আমি বাংলাদেশের যতজন হিউম্যান রাইট অ্যাক্টিভিস্ট আছে আমি নোমান ভাই তো তাদের প্রতিনিধিত্ব করছি আমরা ফেডারেশনের আমি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান উনি ফেডারেশনের সাবেক চেয়ারম্যান উনি একটা সংগঠনে এখন বড় দায়িত্বে আছেন আমি একটা সংগঠনে এখন বড় দায়িত্বে আছি আমি শুধু বলবো যে আমরা তো শুধু আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করি না আমরা সারা দেশের হিউম্যান রাইট অ্যাক্টিভিস্টদের অথবা সিভিল সোসাইটির অনেকেরই প্রতিনিধিত্ব করি অনেক কথা আমি তো আমাদের কাছে তারা বলছে তারা পাচ্ছে না বিভিন্ন কারণে আমরাও আমরা মনে করি যে হ্যাঁ আমাদের যে সেই রকম বলার ক্ষেত্রে কোনো রকম বার রয়েছে তা নয় কিন্তু নোমান ভাই যেভাবে কথাগুলো বলছে আমি তো মনে করি অধিকাংশ মানসিক কথাগুলোকে সেভাবেই বলছে আমি যেটা বুঝি জিলের ভাই থ্যাংক ইউ স্যার আমরা গ্লোবাল ভিলেজে আছি তাই না সেই হিসাবে গ্লোবালে যখন কোনো কথাবার্তা আসে ইন্টারন্যাশনাল লোকে তখন গ্লোবাল আমাদের কথা হবে কিন্তু যখন আমি লোকাল হই ন্যাশনাল হই তখন তো আমি ন্যাশনালি চিন্তা করব সেখানে আমি ডিম আগে না মুরগি আগে এটা আগে আমরা তো আপনি ডেমোক্রেসি এবং যেটা আপনি এটা বলেন ইকোনমিক্যাল ইয়া কি না ফ্রিডম মুক্তি এটা কিন্তু কোনটা আগে কোনটা পরে আমি বুঝতেছি না আমি কিন্তু বায়াস আই এম ভেরি মাচ বায়াস আমার পক্ষপাতিত্ব আছে যে ইকোনমিক্যাল আপলিফমেন্ট আসো ইকোনমিক ফ্রিডম আসো তাহলে ডেমোক্রেসি এসে যাবে এখন ডেমোক্রেসির জন্য আমি লোকালে যদি ওপেন বলতেছি আমি তো পলিটিক্স করি না হ্যাঁ আপনি যেভাবে প্রশ্ন করতেছেন তো পলিটিক্সের উত্তরের মতো হয়ে যাচ্ছে ওই যে এক পার্টি একে না করবে হাফ আমি তো সেই না আমি হলাম আমি হলাম মাঝের একটা লোক পলিটিক্সের বাইরে তো কিছু নাই পলিটিক্স আছে সেই পলিটিক্স আমি যে অর্থনৈতিক দ্যাট ইজ রাইট আমি আমি মনে করি উন্নয়ন রাজনীতি আমি করি ঠিক আছে কিন্তু দলীয় রাজনীতি আমি করি না উন্নয়ন রাজনীতি হিসাবে মনে করি আই এম রাইট যে আমাকে ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা আসলে যেটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেটা আছে এবং মুক্তিযুদ্ধ যারা আমরা করেছি যারা এর মধ্যে ছিল তারা সবাই মিলে যে শুরু করেছিলাম সেটা এখন দলীয়ভাবে যেই দলীয় আসো ঠিক রাখতে পারতেছে না তারা ক্ষমতার দল করে ক্ষমতা আসতে চায় এবং কিভাবে কি করবে জানি না এই জন্য আমরা কোনো বইলা লাভ নাই আমরা বলতে চাই যে ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য মানুষই তখন ঠিক করবে যে হুইজ রাইট হুইজ নট রাইট এবং ডেমোক্রেসি কীভাবে হবে সে ওরাই ঠিক করবে উপরের থেকে ডেমোক্রেসি হবে না এবং ডেমোক্রেসি কখনো চাপিয়ে মানে সেই অর্থে চাপিয়ে দেওয়া যায় না মানবাধিকারও লঙ্ঘন করা যায় কিন্তু মানবাধিকারকে স্ট্রেন্দেন করা অথবা মানবাধিকারকে এনসিওর করাটা বলে কিন্তু বড় পরীক্ষা দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পর্বটা পেরিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন অ্যাডভোকেট ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান এবং মিস্টার এইচ এম রমান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আলোচনা অংশ করছেন দর্শক মণ্ডলী আমার দুই অতিথি দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন এবং ওনারা কিছু কথা বলেছেন কিছু কথা বলেননি বা ওনারা বলতে চাননি বা বলতে পারেননি আমি এই প্রশ্ন যদি কেউ করেন এই প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় ওনারা বলছিলেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জন্ম প্রক্রিয়ার প্রধান পুরুষ যার নেতৃত্বে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে যিনি বাঙালিকে এই দেশটি স্বাধীন করবার জন্যে তৈরি করেছেন নেতৃত্ব দিয়েছেন তার স্বপ্ন তার আকাঙ্ক্ষা তিনি যে যেভাবে বাংলাদেশের মানুষকে তৈরি করেছিলেন আজকে বাংলাদেশ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এবং তার যে উত্তরশরীরা আছে তারা ঠিক তাকে সেভাবে অনুসরণ করছেন না প্রধানমন্ত্রীর কথা ওনারা বলেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কথা বলেছেন যে তিনি অনেক কাজ করছেন দেশকে অনেক উন্নত করেছেন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওনার অনেক সৎ আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু ওনার পারিষদবর্গে সেটি আছে কি না সেটি নিয়ে ওনারা প্রশ্ন তুলেছেন এবং যে কারণে নানা রকমের যে প্রশ্ন তুলবার সুযোগ হচ্ছে ওনাদের ভাষ্য আর সেই প্রশ্ন তুলবার সুযোগগুলো হচ্ছে 
আর ডেভেলপমেন্টের কথা বলা হচ্ছে ওনারা বলছেন যে এটি এটি ফলস ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্রোচ যে অ্যাপ্রোচে মানুষ আসলে অবহিত এবং গণতন্ত্র না থাকলে উন্নয়ন হয় না সে কথা বলেছেন আবার এই কথা বলেছেন যে একটি আরেকটির পরিপ্রক অর্থাৎ গণতন্ত্র থাকলেই উন্নয়ন হবে উন্নয়ন হলেই গণতন্ত্র হবে কাজে একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি হয় না এবং অর্থনীতিবিদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী কথা বলেন যে উন্নয়নটা আসলে টেকসই করা যায় না যদি না গণতন্ত্র থাকে তবে এই পুরো আলোচনায় ওনারা বা সংকটের গভীরতা চিহ্নিত না করলেও বা সমস্যাগুলো যা আছে সেই কথা বলতে গিয়ে গণতন্ত্রের কথা মানবাধিকারের কথা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কথা ভোটাধিকারের কথা সুশাসনের কথা আইনের শাসনের কথা ন্যায়ের শাসনের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন দর্শক আপনারা এই বিবেচনা করবেন যে আমরা কোথায় আছি এবং এখান থেকে আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত কি করা উচিত দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা